గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ నెగిటివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో లాస్ట్ ఫ్రైడే డౌజోన్స్ ఎస్ఎన్పి అలాగే నాస్టాక్ మూడు కూడా నష్టాలతో ముగిసాయి ఈ సమయంలో మనకు ఒకటి రెండు ఆసియా మార్కెట్లో హ్యాంగ్ సెంగ్ తైవాన్ లాంటివి మినహాయిస్తే మిగతా వాటిలో నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ సుమారుగా వంద పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ త్రీ సో తొమ్మిది రోజులు లాభ లాభపడ్డాయి మన మార్కెట్స్ వరుసగా మూడు వారాలు లాభాలు నమోదు చేశాయి లాంగెస్ట్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ ఇన్ థర్టీ మంత్స్ అంటూ మనం వార్తలు చూసాం అండ్ ఈలోగా ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ ఈ ఉత్సాహం మీద నీళ్లు చల్లింది సో ఐటీ సెక్టర్ మనకు తెలిసిందే మొత్తం మార్కెట్లో వీక్గా కనిపిస్తున్న సెక్టర్స్లో ఐటీ ప్రధానమైంది అని మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ అందులో ఒక ప్రధానమైన వెయిటేజ్ ఉన్న ఐటీ సెక్టర్ మాత్రం మనకు డిసప్పాయింటింగ్ రిజల్ట్స్ క్యూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ టీసీఎస్ చూసాం మొన్న ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ఫోసిస్ ముఖ్యంగా చాలా వీక్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ చూస్తున్నాం సో ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్స్ ముఖ్యంగా అమెరికా మార్కెట్తో ఎక్కువగా ఎక్స్పోజర్ ఉన్న కంపెనీలో ఇన్ఫోసిస్ ఒకటి సో అదే ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి శాపం అయింది అండ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ గైడెన్స్ చాలా వీక్ డిమాండ్ అవుట్లుక్ను సూచిస్తోంది సో రెవెన్యూ గైడెన్స్ ఈజ్ జస్ట్ ఫోర్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ సో చాలా చాలా తక్కువ గైడెన్స్ను మేనేజ్మెంట్ ప్రకటించింది బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా డౌన్గ్రేడ్ చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి క్రెడిట్ స్విస్ అయితే సెవెంటీన్ సెవెంటీ టార్గెట్ ప్రైస్ని ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీకి తగ్గించింది జెఫ్రీస్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీకి తగ్గించింది నోమురా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వెల్వ్ నైంటీకి తగ్గించింది సో అందరూ నెగిటివ్గా అంచనాలు ప్రకటిస్తున్న సమయం ఇది అఫ్కోర్స్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ ఫోర్ ఇయర్స్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఏప్రిల్ మధ్యలో ఫోర్ ఇయర్స్లో నైంటీ టూ పర్సెంట్ రెట్ నిచ్చింది ఇన్ఫోసిస్ సో ఇక్కడ రిజల్ట్స్ కారణంగా మనకు ఒక బలహీనత కనిపిస్తుంది స్టాక్లో బహుశా రాబోయే రోజుల్లో కొంతకాలం పాటు మనం ఫ్రైడే రోజు అనుకున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఒక వీక్ పెర్ఫార్మెన్స్ మరొక క్వార్టర్ లేదా మరొక రెండు క్వార్టర్స్ కూడా ఈ ఐటీ కంపెనీస్ నుంచి మనం చూడబోతున్నాం ఒక వీక్నెస్ అనేది ప్రవేశిస్తుంది కౌంటర్స్లోని అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ అమ్మేసుకోవాలా బయటపడాలా అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ కెన్ స్టిల్ హోల్డ్ హోల్డ్ ఆన్ టు దెమ్ బట్ ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళు తప్పకుండా అమ్మేసుకోవాల్సిందే అండ్ బ్యాంక్స్ మీదనే ఇప్పుడు భారం ఉంది అని మనం థర్స్డే రోజు మాట్లాడుకున్నాం సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్గా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసింది లాస్ట్ వన్ మంత్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హ్యాస్ గివెన్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ సో రిజల్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది మార్కెట్ అంచనా కంటే కొద్దిగా తగ్గాయి లైక్ ఎన్ఐఐ బట్ ఎన్ఐఎమ్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి ఎన్పీఏ అసెట్ క్వాలిటీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కాకపోతే మార్కెట్ ముందే అంచనా వేసి ముందుగానే పెంచింది ఒకవేళ ఈరోజు సెలాన్ న్యూస్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తే ఒకవైపు ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ మరోవైపు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కలిపి నిఫ్టీని కిందకు లాగుతాయి సో ఇన్ఫోసిస్కి టెన్ ప సెవెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది నిఫ్టీలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది సో ఈ రెండు కలిపి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక్క ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ ఒకవేళ మనకి ఏడీఆర్ ట్రెండ్స్ని బట్టి చూస్తే ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక తగ్గితే నైంటీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ ఫాల్ ఇన్ఫోసిస్ కారణంగానే జరుగుతుంది అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకవేళ వన్ టూ పర్సెంట్ తగ్గినా కూడా ఈ నష్టం మరొక ఇరవై ముప్పై పాయింట్లు పెరుగుతుంది ఇది మనం గమనించాల్సిన అంశం ఈరోజు ఓపెనింగ్కి సంబంధించి తర్వాత ట్రేడింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండియన్ మార్కెట్స్ని నాలుగు ప్రధాన భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ అరౌండ్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఇన్ నిఫ్టీ అండ్ ఐటీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉన్న సెక్టర్ ఐటీ చాలా వీక్ పారామీటర్స్ ఇప్పుడు మనకు ఐటీలో కనిపిస్తున్నాయి మూడో ప్రధాన భాగం ఓల్డ్ ఎకానమీ జైంట్ కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎల్ఎన్టీ ఇన్సిడెంటలీ ఎల్ఎన్టీ ఈజ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హైస్ నో అండ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యాచప్ మొదలైంది క్యాచప్ ప్యాక్ట్ అనేది సో చూడాలి అండ్ ఫోర్త్ పార్టీస్ కన్జ్యూమర్స్ లైక్ హిందుస్తాన్ యూనిలివర్ డాబర్ ఐటీసి ఇటువంటి కంపెనీలన్నీ
సో ఈ విధంగా చూసినప్పుడు మనకు ఐటీ ఒకవేళ లాగే కిందకి లాగే ప్రయత్నం చేసినా కూడా బ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గరకు వచ్చేసింది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ రాబోయే రోజుల్లో బహుశా నెక్స్ట్ క్వార్టర్ నుంచి కంబైన్డ్ ఎంటిటీ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి ప్లస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ని మార్కెట్ పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని డిస్కౌంట్ చేస్తూ ఈ స్టాక్స్లో ట్రేడింగ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి బ్యాంక్కి సంబంధించి ఏదో ఒక విశేషం ఉంది కోటక్ బ్యాంక్కి ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ లిమిట్ పె పెరిగింది ఇన్వెస్ట్ చేయదగిన లిమిట్ అలాగే ఈ బ్యాంకులు అన్నీ కూడా అసెట్ క్వాలిటీని బాగా స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ మే లీడ్ ది ర్యాలీ ఇన్ అడిషన్ టు మేబీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటి సో ఈ కాంబినేషన్ కనుక వర్కౌట్ అయితే మార్కెట్స్లో మనం ర్యాలీ సస్టైన్ అవుతుంది లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా మనం ఏదైతే ర్యాలీ చూసాము అండ్ లాస్ట్ వీక్ కూడా మన మార్కెట్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని కాబట్టి ఆ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగాలంటే ఈ కాంబినేషన్ షుడ్ వర్క్అవుట్ ఏవి ఆర్ఐఎల్ ఎల్ఎన్టీ ఐటిసి దెన్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్స్ ఇది మార్కెట్ని ఇప్పుడు ముందుకు తీసుకెళ్ళవలసిన బృహత్తరమైన బాధ్యత ఈ సంస్థల స్టాక్స్ మీదే ఉంది చూద్దాం ఏ విధంగా ప్యానౌట్ అవుతుంది ట్రేడింగ్ అనేది గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వసంత్ గారు సో మనకు ఒక వీక్ ఓపెనింగ్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం థ్యాంక్స్ టు ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ అదొక్క స్టాకే నైంటీ పాయింట్స్ బహుశా నిఫ్టీని కిందకి లాగే ప్రయత్నం చేయబోతుంది బట్ మిగతా కంపెనీల పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఈ ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉండడాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి మనం అసలు అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అండి ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ హెవీగా వస్తుందని చెప్పేసి అని ముందు నుంచి అనుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ బ్యాండ్ ఒక ట్రేడ్ అయింది అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం లాస్ట్ వీక్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైతే థర్స్డే నాడు అనమాట వీక్లీ సెటిల్మెంట్ ఉండిందో అప్పుడు పెయిన్ పాయింట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి బుల్స్ కి డబ్బులు వస్తాయా అంటే కనుక దానిపైన క్లోజ్ అవ్వాలనుకున్నాం కాబట్టి క్లోజ్ కూడా అయితే ఇప్పుడు ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ కనుక కేర్ఫుల్ గా చూస్తే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇస్ ద పెయిన్ పాయింట్ అనమాట బోత్ ఫర్ కాల్ ఆప్షన్స్ కి నూ పుట్ ఆప్షన్స్ కి అనమాట కాబట్టి మేబీ ఒక సపోర్ట్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఎమర్జ్ అవుతుంది ఇన్ ద ఎవెంట్ ఆఫ్ ఎనీ కరెక్షన్ వస్తే కనుక అయితే ఈ వారం కూడా మనం డేటా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే కనుక మన దగ్గర హోల్ సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా వస్తుంది ఆర్బీఐ మినిట్స్ వస్తాయి ఆర్బీఐ మినిట్స్ లో ఉన్న కమెంటరీని బట్టి అనమాట లాస్ట్ టైం తీసుకున్న పాజిటివ్ డెసిషన్ అనమాట ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ టైం కొంటుందా అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇండియన్ రూపీ కూడా అనమాట ఫర్ ఫోర్త్ సక్సెస్ వీక్ అనమాట స్ట్రెంగ్త్ చూపించడం చూసాం అగేన్స్ట్ యుఎస్ డాలర్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అయితే వన్ థింగ్ నైన్ కంటిన్యూస్ డేస్ నిఫ్టీ గెయిన్స్ వచ్చినాయి త్రీ సక్సెస్ వీక్స్ అనమాట చాలా సెలవులు ఉన్నా కూడా బాగా నెలదొక్కుని హైయర్ లెవెల్స్ లో ఉంది కాబట్టి వన్ కరెక్షన్ వీక్ అనమాట రూల్ అవుట్ చేయలేము అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మేబీ ఇవాళ మార్కెట్స్ అనమాట కొంచెం ఎనీ స్మాల్ ఇంటర్మీడియట్ ర్యాలీస్ వచ్చినా కూడా కాస్త ఎట్ హైయర్ లెవెల్స్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయలేము ఎందుకంటే లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ లో చూసినాం దాదాపు యాభై స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అనమాట గెయిన్స్ కూడా రావటం జరిగింది అంత షార్ప్ గెయిన్స్ హెడ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అండ్ రిజల్ట్ సీజన్ ఇంకా అర్లీ స్టేజ్ లో ఉండగానే రావటం అనేది అనమాట డెఫినెట్లీ కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి దారి తీస్తుందని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అయితే క్లియర్లీ ఐటీ ఐటీ లగాడ్ గా ఉండే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టీసీఎస్ దెన్ ఇన్ఫోసిస్ డిసప్పాయింట్మెంట్ మూలం అనమాట కానీ సెక్టార్ చర్నింగ్ లోను అండ్ ఐటీలో ఓవర్ సెల్ ఆఫ్ కూడా ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటాం ఈ నీజర్ క్రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ టీసీఎస్ లో చూసినట్టే ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా మేబీ కపుల్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఈ నీచర్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మార్కెట్ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఇట్స్ ట్రైడ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి మాత్రం ఈ కరెక్షన్ ఏదైతే వస్తుందో ఇట్ కెన్ బి అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ స్లో ఎక్యుములేషన్ అగ్రెసివ్ గా ఒకసారి కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదనమాట ఎందుకంటే వేరే సెక్టార్స్ లైక్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రా గానీ బ్యాంకింగ్ గానీ
జేపీ మార్గన్ రిజల్ట్స్ కానీ అవన్నీ చూస్తే కూడా అది అర్థం అవుతుంది కాబట్టి అనమాట జేపీ మార్గన్ అట్లా మైగ్రేషన్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ మూలాన మంచి రిజల్ట్ కూడా చూపించగలిగింది అండ్ ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ క్యూస్ అనమాట మార్కెట్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి అంటానికి నేను అనుకోవటం ఈ వారం కాస్త లిమిటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉంటే గనక క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఆ ధరల దగ్గర నుంచే కాస్త మనకు షార్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఓపెక్ అలయన్స్ అనమాట ఏదైతే బిట్వీన్ సౌదీ అండ్ రష్యా అనమాట స్ట్రెంగ్ అవుతుందో అది చూస్తూ ఉంటే ఆఖరికి ఆర్థిక మంత్రి గారు కూడా నిన్న యుఎస్ లో అంటడం జరిగింది అనమాట ఈవెన్ ఇటు శాంక్షన్స్ లో క్యాప్ ఏదైతే పెట్టారో క్రూడ్ సిక్స్టీ డాలర్స్ ఏదో దాని పైన కూడా కొనటానికి రష్యన్ ఆయిల్ కి మేము రెడీ అవుతున్నాము అని చెప్పేసి అని అంటే ఇక చీపర్ ఆయిల్ దొరకటం కూడా కాస్త డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు కంట్రీకి అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఆల్ ఇన్ ఆల్ హోల్ మార్కెట్ అనమాట ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ బేస్డ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ గానే మార్కెట్ చూడమంటాను సెక్టార్ రొటేషన్ స్విఫ్ట్ గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఉండమంటాను అండ్ వన్ కమాడిటీ సెక్టార్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అనేది చూస్తా ఉంటే షుగర్ స్పేస్ ఎందుకంటే గ్లోబల్లీ ప్రైజెస్ అనమాట డికేడల్ హైక్ వచ్చినాయి మన దగ్గర కూడా ఇన్వెంటరీ తక్కువ ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి మేబీ దివాళీకి ముందు అనమాట ఏ షుగర్ మిల్స్ కి అయితే కనుక ఇన్వెంటరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో అవి బెటర్ పెర్ఫార్మ్ చేసే సూచనలు అయితే కనిపిస్తుంది మార్కెట్ అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇవాళ డల్ గా ఉండేటట్టు ఉంది మన తెలుగు ప్రజలకు మాత్రం పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నా మార్కెట్స్ కంటే కూడా ఇవాళ అది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ ఇక్కడ ఎక్కువ హ్యాపెనింగ్ ది మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ స్టేట్స్ అంటే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సరే మనకి పాలిటిక్స్ ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు ఎక్కడి నుంచో కనిపిస్తున్నారు ఐరోపా ఖండం నుంచి ఖండాంతరాలకు ఎగారు సో ఏ ఖండంలో ఉన్నారు ఏ దేశంలో ఉన్నారు ఇవన్నీ చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం సో చిన్న విరామం ఇప్పుడు దిల్ టీఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం దేశంలోనే అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ద్రవ్యోల్ బణం అధికంగా నమోదవుతోంది గత కొంతకాలంగా జరుగుతోంది ఇది మార్చి నెలలో కూడా హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏ స్టేట్లో ఉంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడు పాయింట్ ఆరు శాతం తర్వాత స్థానంలో తమిళనాడు సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ చాలా గ్యాప్ ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో ఇన్ఫ్లేషన్ హయ్యెస్ట్ ఉన్న రాష్ట్రాల్లో అండ్ మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మన తెలుగు రాష్ట్రాలు మిగతా విషయాల్లో ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ విషయంలో టాప్ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి ముందు తెలంగాణ ఆ తర్వాత మూడో స్థానం దేశంలోనే నెంబర్ వన్గా తెలంగాణ మూడో స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నాయి హై ఇన్ఫ్లేషన్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండడం అలాగే ఎందుకు ఈ పరిస్థితి తెలంగాణలో నెలకొందంటే ఒకటి పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నుంచి చాలా ఐటమ్స్ తొలగించేసి అన్నీ ఓపెన్ మార్కెట్లో కొనుక్కోండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్తోంది దానివలన ద్రవ్యోల్ బణం అధికంగా ఉంది ఇక్కడ అలాగే రెండో కారణం ఇక్కడ ఫ్యూయల్ ట్యాక్సెస్ అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ వంటి ఉత్పత్తుల మీద ట్యాక్సెస్ హయ్యెస్ట్ ఉన్నాయి దేశంలోనే మూడోది రెంటల్స్ హైదరాబాద్ నగరంలో రెంటల్స్ రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అంటే రెసిడెన్షియల్ యూనిట్స్ సప్లై తక్కువగా ఉంది డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది ఈ పరిస్థితి నుంచి అటు రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా దృష్టి సారించకపోతే భవిష్యత్తులో కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ జీవన వ్యయం భారీగా పెరిగిపోయి సామాన్యులు వెలవెల్లాడే పరిస్థితి వస్తుంది సో దీనికి సొల్యూషన్స్ మీద దృష్టి పెట్టాలి ఈ రాజకీయాలు ఈ అంశాలన్నీ అవతల పడేసి ముందుగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలని ప్రజల జీవన వ్యయాన్ని తగ్గించడం జీవన ప్రమాణాలు పెంచడం పట్ల దృష్టి సారించాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మీద కూడా ఉంది సో మనం ఏమంటాం త్యాగరాజు స్వామి వారి కీర్తనలు అవన్నీ వినకుండా అన్ని పొలిటికల్ మైండ్స్తో ఆలోచిస్తున్నాం కాస్త ఆర్థికం పట్ల కూడా మనం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా కనిపిస్తుంది సో ప్రసాద్ గారు ఎక్కడున్నారు కనుక్కుందాం గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు మీకు ఏంటో మరి ఎక్కడో ఏదో దేశం నుంచి కనిపిస్తున్నారు ఎక్కడికి ఐరోపా వెళ్ళారా అవునండి ఏ దేశంలో ఉన్నారు నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ ఓకే ఏమిటి సమయం అక్కడ ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఫైవ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇంత పొద్దున్నే మన కార్యక్రమం పట్ల ఆసక్తితో మీరు రావడం ఆనందంగా ఉంది మాకు ఎన్ని రోజులు ఆ ప్రయాణం ఇది ట్వెల్వ్ డేస్ అండి ట్వంటీ సిక్స్ కనుక ట్వెల్వ్ డేస్ ఓకే సో ఈ వారం అంతా లేరు అక్కడ నుంచి జాయిన్ అవుతారు వెరీ గుడ్ సో వి విష్ యూ
ఇండియా వైపు అంటే ఎడారిలో కనుక చూస్తే ఓయాసిస్ ఉంటాం కదా వారాంతంలో రెండు రెండు డయాగ్రామ్స్ చక్కర్లు కొట్టాయి రెండు సర్కిల్ డయాగ్రామ్స్ ఇవాళ నేను చూపిద్దాం అనుకొని ఐ ఫర్గా టు షో దెమ్ మొత్తం అందరి మొబైల్స్కి వచ్చేసాయి ఇండియా ఒకటే రిసెషన్ నుంచి తప్పించుకుంటుంది అని అవును రిసెషన్కి మిగతా కంట్రీస్ అన్ని యూరోప్ కానీ అమెరికా కానీ అన్ని కంట్రీలు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటే రిసెషన్కి ఇండియాకి జీరో పర్సెంట్ బ్లూమ్ బర్గ్ చెప్పిన ప్రొడక్షన్ ప్రకారం సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇండికేషన్ అందులో కూడా ఇండియా ఇండోనేషియా ఇలా సౌత్ ఆఫ్రికా ఇలా కొన్ని కంట్రీస్ తప్పితే మిగతా కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ పర్టికులర్గా ఇండియాకి జీరో పర్సెంట్ ఇండియాలో రిసెషన్ రాదు అని ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కాకపోతే కొద్ది గొప్ప రిజల్ట్స్ డిసప్పాయింటింగ్గా ఉన్నప్పుడు డిస్కరేజ్ అవ్వడం కరెక్టే ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ పర్టికులర్గా చూస్తే గ్యారంటీగా బాగాలేవు కాకపోతే బాగాలేవు అంటే వేరు చాలా అసహ్యంగా చెండాలంగా ఉన్నాయంటే వేరు ఆ రకంగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫోసిస్లో హోల్డ్ చేస్తున్న ఇన్వెస్టర్లు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే భయపడాలి కానీ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూలో కొనుక్కున్న వాళ్ళు మాత్రం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే వాళ్ళు వెంటనే యాడ్ చేసుకుని యావరేజెస్ పిచ్చి పని కూడా చేయకూడదు ఇప్పుడు దీనికి ఉన్న మార్జిన్స్ చూస్తే నైన్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉండే పర్సెంట్ ఉండే మార్జిన్ నుంచి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డ్రాప్ వచ్చింది టూ ఇయర్స్లో బట్ స్టిల్ రిమంబర్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అది కూడా ఎంత వస్తుందండి ప్రాఫిట్ చూస్తే దాదాపుగా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ హిస్టారికలీ హై బెస్ట్ మార్జిన్ ఉద్యోగ గొప్ప సేల్స్ తగ్గి సేల్స్ పెరుగుతున్నా కానీ మార్జిన్స్ కాంట్రాక్ట్ అవడం అందరికి కన్సర్నింగ్గా కనపడుతుంది మీరు అన్నట్టుగా ఒక డెబ్బై ఎనభై పాయింట్లు వాళ్ళు ఇన్ఫోసిస్ వెనక్కి పీకేహెచ్ మార్కెట్ని బట్ నథింగ్ టు బి వరీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే సో పడిపోయినప్పుడు కంగారు పడక్కర్లేదు విశేషం లేదు అంటే అనేది ఒక రకంగా పాజిటివ్ అయితే వస్తుంది ఇంకొకటి రాబోయే రోజుల్లో పెరిగే గ్రోత్ ఏ కంట్రీలకు ఉంటాయని చూస్తే మళ్ళీ సింహభాగం ఎందుకంటే పాజిటివ్ రేంజ్లో హైయెస్ట్ ఇండియాకే ఉంది బ్లూంబర్గ్ న్యూస్ ప్రకారం వ్యూస్ ప్రకారం ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్తో ఇండియా టాప్ పొజిషన్లో ఉంటే చైనా సెకండ్ పొజిషన్లో తర్వాత ఇండోనేషియా తర్వాత సౌదీ అరేబియా అంటే మొన్నటి వరకు ప్రపంచానికి విరమాణంగా లీడ్ చేసిన ఇండస్ట్రియలైజ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా వెనక్కి పడిపోతుంటే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అనుకుంటున్న కంట్రీస్ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా మార్గ నిర్దేశం చేసే అవకాశం ఉంది దీని మూలంగా జరిగేది ఏంటంటే పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ గురించి చెప్పాలని చెప్తున్నాను మేము మధ్యలో వచ్చేటప్పుడు ఖతార్లో దిగితే దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ కరెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో శుభ్రంగా ఇండియన్ రూపీస్ అనేది తీసుకుంటున్నారు గర్వంగా చెప్తున్నారు అక్కడ పెద్ద బోర్డులు కూడా పెట్టారు ఇండియన్ కరెన్సీ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ ద మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ కథార్ అని అంటే అర్థమైనట్టు ఎంతో గర్వంగా అనిపించింది నాకు ఇండియాలో ఉన్న మనం ఇండియా గురించి కొద్దిగా కంగారు పడతంటే ప్రపంచంలో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని ఇండియా వైపు చూస్తూ మన కరెన్సీని కూడా డాలర్కి ప్రత్యామ్నాయంగా కాకపోయినా కొద్దిగా గొప్ప ఆల్టర్నేటివ్ కొద్దివరకు ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే అందరూ గర్వపడాల్సిన విషయం ఇకపోతే ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లో కనుక ఇండియాలోకి వస్తే గ్యారంటీగా మార్కెట్లు పెరుగుతాయని మీ అందరూ చెప్తారంటారు మనం అందరం ఎప్పుడు అంటా ఉంటాం అది రాటానికి కారణం ఇంత ముందు చెప్పిన రెండు పాయింట్లు రిజర్వేషన్ ఉండదు ప్రపంచం మొత్తం మీద గ్రోత్ ఉంటుంది ప్రపంచం మొత్తం మీద అందరికన్నా అత్యధిక పాపులేషన్ ఉంది యంగ్ జనరేషన్ ఉంది సో ఏ రకంగా చూసినా కానీ ఇండియాకి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే జాగ్రత్త పడాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్స్పాన్షన్ ఎకానమీస్ డెఫిసిట్ ఎకానమీస్తో వచ్చిన ప్రపంచాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం కాంట్రాక్షన్ వైపుకి వెళ్తున్నాయి అంటే ఎప్పుడైతే మనీ మార్కెట్లోంచి వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాయో కంట్రీలు ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ డిజాస్టర్స్ ఉంటాయి అనేది ఊహించడం కూడా కష్టం అంటే ఇప్పటి వరకు అప్రతిహతంగా పెరిగిపోయిన రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వండి ఈక్విటీస్ కానివ్వండి గోల్డ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎకానమీస్లో ఎక్స్పాండ్ అయి పెరుగుతాయి కానీ డీఫ్లేషన్ ఎకానమీస్ లేదా డెఫిసిట్ లేని ఎకానమీస్లో కనుక వస్తే కాంట్రాక్ట్ అయిపోతే కూలిపోతాయి అంటే కూడా అతిశయక్తి కాదు కాబట్టి మార్కెట్లో రైజు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో రైజ్ అనేది దాదాపుగా రూల్ అవుట్ కనీసం నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అందువలన ఇండియన్ మార్కెట్ పెరుగుతుంది అంటే పెరగదు కానీ తగ్గటానికి మాత్రం అవకాశాలు తక్కువ సో స్టే పుట్ స్టే లాంగ్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద మార్కెట్ డోంట్ లుక్ ఎట్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ప్రైసెస్ కంప్యూటర్లో నొక్కం కానో ఫోన్లో నొక్కితే రేట్లు కనపడతాయి కాదు న్యూస్ అని కోసం చూసుకో
మొబైల్లోనో స్క్రీన్ మీద ఎక్కడో చోట కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది నీ ధర నీ వస్ నీ నీ దగ్గర ఉన్న షేర్ల విలువ ఎంత అని తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం కష్టమైపోతూ ఉంటుంది అదొక్కటే మనకున్న డిజడ్వాంటేజ్ అనండి నెగిటివ్ అనండి విత్ రిగార్డ్స్ టు ఈక్విటీ మార్కెట్స్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాక్ పునఃస్వాగతం సో ఇన్ఫోసిస్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ కనిపిస్తుంది ప్రీ ఓపెన్ మూవ్ కానీ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక ఆపరేషన్గానే చూడాలి లెట్స్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుందో సో రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి వాళ్ళ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ని ఐ థింక్ ఇప్పుడు బయోన్ టిప్స్ మనం గత వారం కూడా చెప్పడం జరిగింది బయోన్ టిప్స్ కానీ మార్కెట్ ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ లుక్ అట్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్రైడే మనకు ఒక రివర్సల్ బార్ రావటం చేసాం సో ర్యాలీ మనకి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా ఏదైతే ర్యాలీ ఉందో ఫ్రైడే ఒక రివర్సల్ బార్ ఇండికేట్ చేసింది సో దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాబ్లీ బుల్స్ ఈ లెవెల్లో కొద్దిగా టైర్డ్ ఉన్నారు ది డోంట్ వాంట్ టు బై అగ్రెసివ్లీ బట్ అగైన్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇంటర్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందనే దర్ ఇస్ ఎ మేజర్ సపోర్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ సో ఒకవేళ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద గ్యాప్ డౌన్ ఉంటే కనుక దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ మేబీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఫ్రైడే స్లో ఉందో దట్ షుడ్ బి ఫస్ట్ ఎంట్రీ అండ్ సెకండ్ ఎంట్రీ సెవెంటీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఈస్ ద స్టాప్ లాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఒక హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పర్స్ కనుక రిస్క్ రివార్డ్ వుడ్ బి ఫేవరబుల్ టు బుల్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఈవెన్చువల్లీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అదొక కీ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది షార్ట్ టర్మ్ లో కూడా అండ్ ఈవెన్చువల్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఈ మంత్ లోనే టెస్ట్ చేసే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో దీనికి రీజన్ ఏంటంటే నిఫ్టీ ఆల్రెడీ త్రీ మంత్స్ హై పియర్స్ అవటం చేసాం సారీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో నిఫ్టీ షుడ్ క్యాచ్ అప్ అని నా ఉద్దేశం అఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ ఐటీ అండర్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా సమ్ అదర్ సెక్టర్ విల్ అవుట్ పర్ఫామ్ మేబీ బ్యాంకింగ్ ఆల్రెడీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ గా ఏదైతే క్యాపిటల్ గోడ్స్ ఇవన్నీ బ్యాక్ సీట్ తీసుకున్నా అవి కూడా మళ్ళా ఫ్రంట్ లో వచ్చి లీడ్ చేస్తే మటుకు నిఫ్టీ ప్రాబ్లీ మై టచ్ అగైన్ త్రీ మంత్స్ హై ఆ త్రీ మంత్స్ హై ఈస్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ సో రిస్క్ బాడ్ ఈస్ ఫేవరబుల్ కాబట్టి వి షుడ్ బై డిప్స్ అని నా ఉద్దేశం సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ పాయింట్ సో ప్రాబ్లీ అక్కడ దిర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో నా ఉద్దేశంలో ఫార్టీ వన్ వన్ జీరో టూ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని అబౌ ఉన్నంత కాలం ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇన్ ఆల్ ప్రాబ్లీ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఓ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడినప్పుడు ఓ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ మనం ఆల్వేస్ చెప్తా ఉంటాం సో వాటిల్లో ఏది వీక్ ఏది స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయని చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ అపోలో హాస్పిటల్ బజాజ్ ఆటో చోలా ఫైనాన్స్ డిఎల్ఎఫ్ అండ్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ స్టాక్స్ ని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని బయో డిప్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా వీక్ గా ఉన్న స్టాక్స్ లో మనం గతంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది విప్రో ఎప్పుడైతే ప్రీవియస్ వింగ్ లో కట్ అయిందో ఐటీ స్పేస్ లో ఫర్దర్ డౌన్ టిక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందని సో ఆ కోలర్ ఇన్ఫోసిస్ లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఐ థింక్ ఇక్కడ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ వీ షుడ్ లుక్ అట్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఎందుకంటే ఇన్ఫోసిస్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ చూస్తే కనుక స్టాక్ ఆల్రెడీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రావటం చేసాం అక్కడ నుంచి ఒక కీ పుల్ బ్యాక్ రావటం చేసాం సో ఆ పుల్ బ్యాక్ ఇట్ హస్ టేకెన్ ఇన్ఫోసిస్ టు క్లోజ్ టు సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ లెట్ దాకా వెళ్ళటం చేసాం సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ అట్ ద స్వింగ్ లో సో థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ కోర్స్ దాని కిందనే ఓపెన్ అవుతుంది బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే ఒకవేళ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ వచ్చింది అంటే కనుక దట్ విల్ బికమ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరి లో అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఫార్టీ వస్తే కనుక సో దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్
హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం నేరుగా అచ్యుత్ ఏలూరు నుంచి అడుగుతున్నారు టాటా పవర్ ఆర్కే ఫోర్జ్ నవా ఈ మూడు ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ కుటుంబరారు ఆర్కే రామకృష్ణ ఫోర్జింగ్స్ టాటా పవర్ నవా కాల్ త్రీ కొనొచ్చండి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక సిప్ మోడ్ లో కొనమని చెప్పేసి అని అంటాను ఒకేసారి మొత్తం అక్కర్లేదు కానీ స్లోగా యాడ్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే ఆర్కే ఫోర్జింగ్ లిటర్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది నవా కూడా రీసెంట్లీ కరెక్ట్ అయినా కూడా అనమాట స్ట్రెంగ్త్ రెసిలియన్స్ చూపిస్తున్న స్టాక్ అనమాట హైయర్ లెవెల్స్ కాబట్టి అనమాట మేబీ నవా కొందాం అనుకుంటే కనుక అరౌండ్ సే టూ థర్టీ అండ్ బిలోన్ అనమాట గుడ్ బెట్ అవుతుంది అండ్ ఆర్కే ఫోర్జింగ్ కూడా క్లోజర్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కొంటే కనుక రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది టాటా పవర్ ఎనీవే హీ కెన్ యాడ్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఇట్స్ ఓకే మురళీకృష్ణ చెన్నై నుంచి ప్రసాద్ గారికి కొన్ని సజెషన్స్ పంపించారు ఆయన ఏ ప్లేసెస్ నెదర్లాండ్స్లో వాచ్ చేయొచ్చు కుంకి హాఫ్ గార్డెన్స్ అట జాన్సే షాన్స్ విండ్ మిల్స్ ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ బోటింగ్ మేడం టసాడ్స్ అలాగే రోటర్ డ్యామ్ వ్యాన్ గాగ్ మ్యూజియం మినియేచర్ ఇలాంటివి ఎవరు రాశారు ఆయన ఆల్రెడీ ప్రసాద్ గారు రిసెర్చ్ అంతా చేసే ఉంటారు ఎనీవే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది సజెషన్స్ ఒక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు కామేశ్వర విజయనారాయణ అడగండి ప్రశ్న అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి హలో అడగండి వినిపిస్తుంది సార్ నేను లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో కొన్నానండి ఓకే ఆ రేట్ వస్తుందా లేదా ఎగ్జిట్ అయిపోవాలా లేదా ఏ రేట్ లో ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారు ఈ రేట్ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ ఎగ్జిట్ కావాలి లక్ష్మీ ఆర్గానిక్స్ లో ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడు కెమికల్ స్టాక్స్ లో కొంత మూవ్మెంట్ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం బాలాజీ అమైన్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ పెరగటం లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా యా లక్ష్మి ఆర్గానిక్స్ ప్రాబబ్లీ లాస్ట్ 2 మంత్స్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండి సో 220 దగ్గర ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ సో अदरवाइज ఇక్కడి నుంచి పెరిగే ఛాన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వుడ్ బి 297 ఏదైతే 200 డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది ఒక అచీవ్ చేసి ఈజీగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి so that's where if you want to sell akada you should try to sell <coughs> otherwise 297 vachina kuda you should trail stop loss andi trailing stop loss pettukoni run cheyachu so okara 297 paina close ayindante ganaka 330 da kuda upside ile chance undi so worst is over anipistundi as of now stop lo but we don't know okala well, specialty chemicals lo again sell off vaste ganaka can eventually go below 220 so adi stop loss pettukoman suggest chestanu between 297 and 330 that's the profit booking zone and now desha endu chemical stocks lo కొనుగోళ్ళు జరుగుతున్నాయి రిజల్ట్స్ బాగుంటాయని ఏమైనా మార్కెట్ అంచనా వేస్తుందా చూడాలి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ వస్తుంది గారు మార్నింగ్ అండి నా పేరు ఆనంద్ కుమార్ అండి చెప్పల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి ఆనంద్ మా అభిమాన హీరోలైన మన మీకు మన ఇండస్ట్రీలు అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి హీరోలు ఎంత మాత్రం కాదు రీసెంట్గా కుటుంబరావు గారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలోకి వస్తుందని గంటాపదంగా చెప్పారండి దానికి మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఒక స్ఫూర్తిని ఇస్తూ ఉందండి అది దానికి కుటుంబరావు గారికి ప్రత్యేకంగా పాదాభివందనం ధన్యవాదాలు అండి అయితే నాకు రెండు రెండు నెలల బాబు ఉన్నాడండి రెండు నెలల క్రితం బాబు పుట్టాడు ఆ బాబు కోసం మంత్లీ టెన్ థౌజండ్ టాటా మోటార్స్ లో రిలయన్స్ రిలయన్స్ లో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటా అట్లా ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు వాడి ఎడ్యుకేషన్ వరకు షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి దీని గురించి కుటుంబరావు గారు అని కొంచెం సైజ్ నిమ్మండి టాటా మోటార్స్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఐదు ఐదు వేలు చూపిన వాళ్ళ రెండు సంవత్సరాల బాబు కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కుటుంబరావు మంచి ఆలోచన అయినది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు అండి అయితే టాటా మోటార్స్ ఏంటంటే దేర్ విల్ బి సైకిల్స్ అనమాట టాటా మొబైల్ సైకిల్స్ అనమాట వాల్యుయేషన్స్ ప్రీమియం గా ఉన్నాయి ఎంట్రీ పాయింట్ అండ్ టాటా మోటార్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది సర్వైవర్ ప్లేయర్స్ అందులో క్వశ్చన్ లేదు కానీ నేను అనుకుంటాం మోర్ డైవర్సిఫైడ్ కంపెనీ తీసుకుంటే కనుక లైక్ రిలయన్స్ లాంటిదే అనమాట ఇంకో కంపెనీ చూస్ చేసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ లాగా ఎప్పటికప్పుడు వాల్యూ డిమర్జ్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ రిలయన్స్ లో ఇప్పుడు జియో ఫైనాన్షియల్ ఒకటి డిమర్జ్ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ అదే రీటైల్ బిజినెస్ డిమర్జ్ కావచ్చు అట్లా వాల్యూ అన్లాక్ అయ్యి వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ మేబీ టీసీఎస్ కెన్ బి ఎ బెటర్ బెట్ దాన్ టాటా మోటార్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కంపేర్ టు టాటా మోటార్స్ కాబట్టి రిలయన్స్ అండ్ టీసీఎస్ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ బెట్స్ ఫర్ జన
ఒక్కసారి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఎలా పర్ఫామ్ చేసిందో చూసాను ఇలాంటి స్టాక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసాను అనుకున్నట్లే జరిగింది మార్కెట్ నష్టాలతో ఓపెన్ అయింది నూట ముప్పై పాయింట్ల నష్టం మనం నిఫ్టీలో చూస్తున్నాం అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అంటే అట్లీస్ట్ నష్టాల్లో అయితే లేదు పాజిటివ్ గా ఉంది అలాగే సెన్సెక్స్ ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు పాయింట్లు నష్టమైంది మొత్తానికి కారణం ఐటీనే రిలయన్స్ పాజిటివ్ గా ప్రారంభమైంది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి కానీ ఇన్ఫోసిస్ అండ్ టీసీఎస్ ఈ స్టాక్స్ డ్రాక్ చేస్తున్నాయి నిఫ్టీని అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ నూట డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కనిపిస్తుంది వన్ ఈస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఏమేమి పెరిగాయో ఒకసారి చూద్దాం హిటాచి ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది భారతీయ ఎయిర్టెల్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అదానీ గ్రీన్ దిలీప్ బిల్డ్కాన్ జేబీ కెమికల్స్ ఏంజల్ వన్ జూబ్లెంట్ ఫా ఫార్మో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొనుగోళ్లు కనిపిస్తున్నాయి నష్టాలు లక్ష్మీ మిషన్ వర్క్స్ ఇన్ఫోసిస్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ ఈజ్ గాన్ అండి సెబీ రిపోర్ట్ కూడా వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది మనం కొంతకాలంగా హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నాం ఒక కాలర్ని నేను కొద్దిగా మందలించడం కూడా జరిగింది కోపం కోపడటం జరిగింది దానికి ఆయన నొచ్చుకుంటే క్షమాపణలు కానీ బట్ ఇప్పుడు అది ఆ మందలింపు కరెక్టే అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది కదా సో ఎవాయిడ్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ దాని జోలికి ఎంత మాత్రం వెళ్ళదు యూఫ్లెక్స్ జేబీఎం మాటో పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ఆవాస్ ఫైనాన్స్ షేర్స్ ప్రీవియస్ స్పెషాలిటీ టెక్ మహీంద్ర టీసీఎన్ఎస్ క్లాతింగ్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ నష్టాలతో ఓపెన్ అయ్యి ఆల్ ఐటీ స్టాక్స్లో ఓపెనింగ్ వీక్గా ఉంది సో రవీంద్ర గారు ఏమైనా అడ్వైజ్ ఉందా సో సెక్టర్ వీక్ ఉన్నప్పుడు స్టాక్స్ వీక్ ఉన్నప్పుడు వాటిల్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ ని పిక్ చేయడం ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అండి సో ఎందుకు చెప్తున్నారంటే బేసికలీ నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత ఎవ్రీ వన్ యూ ఫర్గెట్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ ఆల్ మార్కెట్ దాన్ని మూవ్ లో అది పోతుంది సో ఐ వుడ్ లుక్ అట్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ ప్రీవియస్ ఐ వాస్ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ అండ్ దాని తర్వాత ఇట్ కేమ్ లో టు త్రీ జీరో నైన్ టూ అండ్ అగైన్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్ హిట్ ఏ హై ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సో దీని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే టెక్నాలజీ కొద్దిగా రికవర్ అయినా కొంచెం కూడా బయింగ్ వచ్చినా కూడా స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ విల్ అవుట్ పర్ఫామ్ అన్న ఒక ఇండికేషన్ ఉంది కాబట్టి టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో వన్ షుడ్ ట్రై టు బై పర్సిస్టెంట్ సో ఆల్రెడీ స్టాక్ హై నుంచి అబౌట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అవడం చూసిన ఈ రోజు కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది సో నా ఉద్దేశంలో అప్ టు త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై పర్సిస్టెంట్ అండి దట్స్ వేర్ ద మనీ టు బి మేడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అని అనుకుంటాను and again infosys man indaga cheppinattu 1240 would become a, again a good support zone so 2021 back uh, 2021 february low hit avutundi kabatti that should also be bought in antanu of course ikkada nunchi kindaki ellada ante velthundi velladani undadu because these are markets maybe okay. 1050 so, level or something but you know it stocks ni konam antunnaru yeah position trades lo one should buy it infosys and persistence particularly okay and chaala stocks it lo manaku nashtal tho prarambham ayye anni dadapu ga ఎక్కడ ఒకటి ఏరా కూడా మినహాయింపులు కనపట్టలేదు సొనాటా సాఫ్ట్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫోసిస్ వరకు కూడా నాయస్రో మెయిల్ పంపించారు ఆయన పిఎఫ్ మనీ విత్డ్రా చేసి ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట చేయొచ్చా పది సంవత్సరాలుగా ఎస్ఐపీలు చేస్తున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ప్రసాద్ గారు మీ సలహా ఏంటి పొరపాటు కూడా చేయకూడదండి ఇప్పుడు కూడా ఎస్ఎట్ అలకేషన్ అనేది లైఫ్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్రూడెన్స్ ఇలా వెళ్ళిపోయి ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ లో పెట్టుకున్న డబ్బులు ఫ్యూచర్లో రిటైర్మెంట్ అవడం కోసం పెట్టుకున్న ఈ గ్యారంటీగా నష్టం రానివ్వకుండా కొద్ది గొప్ప మెయింటైన్ చేసే అవకాశం ఉంది వదిలేసుకుని ఈక్విటీలోకి రావటం ఈక్విటీలు బ్యాడ్ అని చెప్పటం కాదు ఎస్ఎట్ అలకేషన్ లో రాంగ్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సెక్టర్ టు వన్ సెక్టర్ నుంచి కదా తీసుకెళ్ళిపోతే కాన్సిక్వెన్సెస్ కెన్ బి డిజాస్టర్స్ సో ఐ థింక్ ఈ షుడ్ నాట్ డూ దట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఉండి పిఎఫ్ లో ఉన్న డబ్బులు తీయటం మాత్రం అడ్వైజబుల్ కాదు మీ దగ్గర ఉన్న సేవింగ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈక్విటీలో పెట్టుకోండి ఇంటర్నేషనల్ గా మార్కెట్స్ అన్ని భయాందోళనలో ఉన్న టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఇండియా కొన్ని ప్రాస్పెక్ట్స్ అపరిమితంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో గ్యారంటీగా ఒక సంవత్సరంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ పైన ఇండెక్స్ పెరుగుతుందని నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను అలాగే దాని సిస్టమ్ ప్రకారం ఆ ర్యాలీ పట్టుకోవాలంటే షుడ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బట్ డోంట్
గట్టిగా మాట్లాడుకున్న స్టాక్ అది సో స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ అప్ శ్రీధర్ సేట్ బట్ ఇప్పుడు యూఎస్ఏలో ఉన్నారట ఆయన ఆయన రాస్తున్నారు సుబెక్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్లో ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మ్ వన్ ట్వంటీ టూ అలాగే పానాసియా బయోటెక్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అన్నీ తగ్గాయి లాస్ట్లు బుక్ చేయడం మంచిదా దాదాపుగా అన్నీ బుక్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే అన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ ద మార్కెట్ ఫేవరెట్స్ మార్కెట్లో ఏమాత్రం వీక్నెస్ ఉన్నా కానీ అశ్వి నాట్ షేర్ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా సో ఐ డోంట్ థింక్ అంటే ఏదో ఉప్పంది అంతే మనకి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది తెలియదు హోల్డ్ చేయండి హోల్డ్ చేయటం వలన మీ నష్టం కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంది అంతవరకు చెప్పగలను నేను మిగతావి ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు అన్నట్లుగా అన్ని వీక్ స్టాక్స్ మీరు ఉన్నవన్నీ అజయ్ విజయవాడ నుంచి పిరమల్ ఫార్మా ఉన్నాయట నూట నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాయి అండ్ కేన్స్ టెక్నాలజీ కుటుంబ ఏంటి మీ కామెంట్ ఈ రెండు స్టాక్స్ పిరమల్ ఫార్మా అండ్ కేన్స్ టెక్నాలజీ రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఇది పిరమల్ ఫార్మ్ అయితే కాస్త వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండి ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నేను అనుకోవటం టైం పడుతుంది హ్యాస్ ఆఫ్ నో అయితే మాత్రం బట్ పోస్ట్ డిమర్జర్ అనమాట మనం చూసాం అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి స్లోగా అదర్ ఫార్మా స్టాక్స్ తో పాటు అనమాట ఇది పెర్ఫార్మ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి హోల్డ్ అంట రెండో స్టాక్ ని ట్రాక్ చేయట్లేదండి రీసెంట్ లిస్టింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ ఇది యూ కెన్ హోల్డ్ ఆన్ టు దిస్ కంపెనీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ అండి ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగం రాబోయే రోజుల్లో పిఎల్ఐ స్కీమ్ కావచ్చు ఇతరత్ర కారణాలు మనకు చైనా తైవాన్ల మధ్య జరుగుతున్న పరిణామాలు కావచ్చు వీటి అన్నిటి కారణంగా ఇండియన్ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీస్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ సో కేన్స్ ఈజ్ వన్ సచ్ కంపెనీ హోల్డ్ చేయండి తర్వాత లేటెంట్ వ్యూ గురించి విక్రమ్ ప్రసాద్ లేటెంట్ వ్యూ ఆరు వందల ఎనభైలో కొన్నారైన ఐఈఎక్స్ రెండు వందల పదమూడులో ఉన్నాయి లిస్టింగ్ అప్పుడు హైప్ దగ్గర నుంచి తగ్గిపోయి అనమాట ఇప్పుడు అట్రాక్టివ్ బెట్ అవుతుందండి అస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను అనమాట స్టాప్ లాస్ టు బీ అరౌండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ త్రీ టెన్ మధ్యలో పెట్టుకుని అండ్ డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ అనఫ్ అనమాట నేను అనుకోవటం మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ కూడా డీసెంట్ గా ఉంటాయి కంపెనీకి డెఫినెట్లీ బై అండ్ ఈవెన్ ఆల్రెడీ కొని ఉంటే కనుక హోల్డ్ అంట ఓకే సురేష్ బాబు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఎస్బీఐ బ్లూ చిప్ లార్జ్ క్యాప్ కెనరా స్మాల్ క్యాప్ మిరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఐ థింక్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఓకే అండి వీటికి తోడుగా హెచ్డిఎఫ్సి చిల్డ్రన్ ఫండ్ అని ఒకటి ఉంది అది అది చాలా కన్సిస్టెంట్లీ లాస్ట్ టూ డికేట్స్గా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్స్ అది అందులో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మొదలెట్టి కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కానీ సమయం మించిపోయింది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రేపు ఉదయం ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం థ